Dale aplausos a Él en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Agradezco al Señor y al Pastor Juan Carlos Hardigan por la invitación de venir aquí y estar con ustedes gozándome. No solamente vine para dar, también vine para recibir. Sí, porque los predicadores no solamente damos la palabra, también recibimos la palabra que se predican en eventos como estos, otros hombres de Dios. Pero aún la palabra mismo que uno predica, porque dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta por eso predicamos la palabra de Dios. Bueno, eh, Dios hoy va a traer una unción de que toda tu familia venga a los pies del Señor. Tus hijos. Sí. Les voy a mostrar unas fotos de manera rápida de, de mi familia. Primero, es mi mamá. Mi mamá está ahorita cumpliendo 100 años de vida 100 años de vida llegó al señor cuando tenía entre los 22 24 años de vida y inmediatamente comenzó a orar por sus hijos y comenzó a orar por su esposo mi papá se entregó al señor y yo nací de esa familia y ahora Señor nos regaló hijos. Tengo a mi hija Yomara, casada con el pastor Fernando, y ellos le sirven a Dios en Houston como pastores. Después, mi hija Diana se casó con el salmista y pastor David, y ellos también tienen hijos y ahora le sirven a Dios en Houston también. Luego el Señor nos regaló a mi hija Catherine y se casó con Ángelo que está conmigo el pastor Ángelo y tienen hijos y ahora le sirven al rey de reyes y al señor de señores después el señor me regaló un hijo llamado David y se casó con una joven llamada Laura son pastores en Bogotá y te sirven al señor Jesús y ahora mi esposa y mi hija menor en la casa amando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ya tengo una bisnieta, porque es la hija de uno de mis nietos, Juan Pablo, se casó con Ana María, y ahí está esta niña hermosa, Gabriela, para la gloria del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vengo a decirte que esta gloria que está aquí, va a afectar tu descendencia va a afectar tu hogar va a afectar a tus hijos va a afectar a los tuyos de tu descendencia se levantará un predicador de la palabra de Dios allá en la palabra en el libro de Génesis dice que Caín mató a su hermano Abel pero no mató el propósito de Dios no lo mató en lugar de Abel, se levantó uno llamado Set y de ese salió uno Enos, que adoraba a Dios. Y de Enos salió uno llamado Enoch, y dice que vivió en comunión íntima con Dios. Y un día Dios se lo llevó, y de esa línea salió Noé, y caminó en unión íntima con Dios. Y de esa línea de Noé salió a Abraham y caminó en unión íntima con Dios. Y de Abraham salió Isaac y caminó en unión íntima con Dios. Y de Isaac salió Jacob y comunión y caminó 
a pesar de sus errores, los corrigió y, comunió, y caminó en comunión íntima con Dios. Y viene esa línea genealógica hasta que llegó a Jesús. Y un día el carpintero de Galilea dejó de ser carpintero y se volvió en el sobrenatural. Alguien que lo pueda creer en esta hora, se volvió sobrenatural. Y ese carpintero un día dejó el taller porque ahora los cielos se abrieron sobre él y se escuchó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Dios te dice en esta mañana, has pagado un precio muy alto, has recorrido, has llorado por tu familia, pero vengo a decirte, te dice Dios, que la tengo en mi agenda y que será transformada por mi poder y por mi gloria. Hoy estás en cierta vergüenza porque tu familia no te apoya, pero muy pronto vendrá un nuevo tiempo para tu vida y para tu familia. Alguien que lo pueda creer en esta hora. Aleluya. Oh, siento la presencia de Dios aquí en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, una cosa es que tú conozcas, que tú conozcas a una persona. Hay diferentes formas de conocer a una persona. La puedo conocer porque me hablan de ella. Es una forma de conocerla. Me dicen. Otra forma de conocerla es porque la veo en televisión, la veo en las redes. Es otra forma de conocerla, un poco más cercana. Otra forma de conocerla es que me la encuentro en la calle, en un restaurante. Ya la voy conociendo un poco más, la saludo. Otra forma de conocerla es que ahora trabajo con esa persona. Me voy acercando más. Otra forma de conocerla es que un día la invito a mi casa y le doy un cuarto para que sea uno de mis huéspedes especiales. Pero la manera más poderosa es que un día se vuelva mi esposo, se vuelva mi esposa, y ahí tenemos intimidad. Eso es lo que Dios quiere también contigo. Eso es lo que Dios quiere contigo. Eso es lo que Dios quiere contigo. Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor. Después subió al monte Jesús y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a doce para que estuviesen con Él, para que tuviesen intimidad con Él. Mira, como tú serás el próximo, tú serás el próximo. Tú serás el próximo. Nadie puede ser el próximo si no ama una intimidad con Él. Nadie, nadie. Intimidad. Los apóstoles, claro, aquí dice, dice, para enviarlos a predicar que tuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y aquí hay algo importante. En los 49 años que llevo de servirle a Dios, he visto personas que su interés, predicadores, pastores, que su interés es el ministerio, pero no la presencia de Dios. Por eso es fácil fallarle a Dios, caer en pecado. Por eso es fácil aparentar. Por eso es fácil tener una, una imagen. Pero Dios está buscando gente. El próximo eres tú que vas a amar la presencia de Dios. Que vas a amar la presencia de Dios. Vas a amar la presencia de Dios Alguien que lo pueda creer Vas a amar la presencia de Dios Enot amó la presencia de Dios Noé amó la presencia de Dios 
Abraham amó la presencia de Dios. David amó la presencia de Dios. Y el próximo eres tú. El próximo eres tú. David dijo, en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amaba la presencia de Dios. David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Para que ames la presencia, tienes que amar la palabra. He visto muchos predicadores que predican de la palabra, pero no conocen la palabra. He visto personas que tienen mucho lenguaje, mucha oratoria, pero poco contenido en la palabra. Y en estos tiempos se necesitan personas que amen la palabra. Yo hago seis cosas con la palabra y cada día le pido al Señor que me ayude a seguir trabajándolas. Lo primero que yo hago es que la leo todos los días. Todos los días. ¿Dónde están los que quieren leer la palabra? Todos los días. Todos los días, todos los días. Que la Biblia no sea un libro que se pone y se guarda, no. Que la Biblia sea un libro importante porque es el manual de Dios para nuestra vida. Sí, lo segundo que yo hago es que estudio la palabra todos los días todos los días la estudio lo tercero que yo hago es que todos los días la medito la medito lo cuarto que yo hago es que todos los días me aprendo un texto de la Biblia no para impresionar a la gente sino para impresionarme yo como estoy delante de Dios no para hablarle a otros, sino para que Dios me hable a mí. Entonces cuando yo la aprendo, no necesito el libro en las madrugadas, ni cuando estoy dormido, pero como la tengo acá y acá, la estoy diciendo mientras duermo. David dijo en el Salmo 3, versículo 5, me acosté y dormí y desperté. Porque Jehová me sustentaba. David dijo en el Salmo 4.4. No pequen al dejar que el enojo los domine. No pequen. Guarden silencio durante la noche. Y reflexionen. Sí, silencio para oír a Dios. Sí, silencio. Yo al aprender la palabra. Me puse el reto de aprenderme capítulos. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 y me deleito cuando lo digo mientras voy durmiendo me aprendí Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 Apocalipsis 3, 4, 5 6, 7 y siento deleite cuando los estoy meditando mientras estoy en el carro estoy en la oficina, estoy caminando es un deleite estar en la palabra entonces yo estoy en esa dimensión y siento que cada día el Señor me da las fuerzas como del búfalo y siento que Dios me ha puesto en este tiempo yo ya hubiera podido morir porque he tenido tres momentos donde estuve a punto de morir en una oportunidad una serpiente cascabel me, eh, se enroscó y cuando me iba a tirar para morderme y matarme mi padre llegó y me guardó en la segunda oportunidad me caí en un, en un río no sabía nadar y cuando ya me estaba ahogando mi padre me rescató la tercera oportunidad fui a visitar una finca había un, un animal eh, un animal bravo y, y me caí y me dio por muchos minutos cantidad de, 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 de con sus cuernos me hizo heridas, heridas y cuando ya sentía que me moría mi padre llegó y yo le pregunté a Dios ¿Por qué me permitiste pasar por esos tres momentos tan duros que me dejaron marcas en mi cuerpo? Y oí la voz del Espíritu que me dijo, porque me he revelado a ti como tu papá. Yo soy tu papá, yo soy tu papá. Y me tienes que amar, me tienes que amar, porque yo soy tu papá. 
Y si yo soy tu papá, tú eres mi hijo. Y si eres mi hijo, yo peleo por ti. Yo te cuido, yo te guardo. Sí. Entonces, lo otro que yo hago con la palabra es que la comparto. No paso un día, o de pronto puedo pasar por A o B razón, pero no paso un día, a veces en el avión, a veces en la calle, en el centro comercial, a veces en cualquier lugar. No solamente soy un predicador de la iglesia, no solamente soy un predicador que hago campañas, no solamente soy un predicador que los domingos estoy, estamos ganando, nosotros tenemos en la iglesia todos los meses bautismos en agua, todos los meses tenemos por la cantidad de gente que está llegando porque cuando tú, tú amas la presencia de Dios, tú amas la intimidad con Dios, cuando tienes esa relación estrecha tú no buscas a las almas las almas te buscan a ti porque quieren lo que tú tienes porque quieren, cuando tú caminas en esa presencia de Dios cuando tú amas la presencia de Dios claro, hay que evangelizar hay que salir, pero muchas de esas personas, Dios las va a poner en contacto contigo y ellos van a venir y van porque han, habrán de oír lo que Dios está haciendo con tu vida y con tu ministerio esa iglesia que tú tienes que pastorea, hoy es una iglesia pequeña, es una iglesia que no tiene proyección pero vengo a decirte de parte de Dios que si te enamoras de la presencia de Dios, muy pronto tendrás una iglesia respetada, una iglesia de impacto, una iglesia que crezca, una iglesia que se levante, una iglesia que viva para el Rey de Reyes y el Señor de señores. Comparto la palabra, la comparto personalmente, la comparto personalmente. Tengo en este momento... Una persona que me la gané para el Señor de manera personal y ahora la estoy disipulando personalmente. Tengo otra persona que es dueña de una universidad, me la gané hace poco y ahora la estoy disipulando. Tengo a otra persona que tiene un cargo importantísimo en el metro de Bogotá que se está construyendo y la estoy disipulando. Sí. Además de las personas que gano en los domingos cuando predicamos la palabra de Dios. Sí, amados, la palabra, la palabra te conecta con la presencia de Dios, con la intimidad. Pero también la oración, sí, la oración. David es ejemplo de la oración. David, en el Salmo 55, versículo 17, David dijo tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz David tenía tres horas al día que se dedicaba a orar era el rey era el rey era la autoridad máxima pero tenía tres horas al día no era predicador no era apóstol no era evangelista era un gobernante era un político que amaba a Dios y oraba tres veces al día. La primera vez oraba en su casa. El Salmo 5 dice, oh Jehová, escucha mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oraba por la mañana en su casa. Luego se iba para el palacio. Pero antes de ir al palacio, pasaba por el tabernáculo de reunión que había levantado. Y allá oraba también. Y luego que terminaba de orar allá, se iba para el palacio. Y allá también oraba en el palacio. Él oraba en su casa como un ciudadano de su hogar. Como un, un hombre que hacía parte de una familia. En el tabernáculo se identificaba con el ministerio y en el reinado se identificaba como autoridad. No importa, no hay lugar. Lo importante es que David tenía una comunión profunda con Dios a través de la oración. A través de la oración. Cuando tú caminas en ese nivel de oración, no habrá demonio que te pueda destruir. El tercer nivel que David tenía... Es que David 
alababa y adoraba a Dios cualquiera que fuera las circunstancias cualquiera dice la palabra en el Salmo 34 si te das cuenta el Salmo 34 el Salmo 34 tiene un encabezamiento que dice así dice mira lo que dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Bimeled y lo echó y se fue Salmo de David ¿Cuándo fue ese suceso? Fue cuando huyó y apareció en la tierra de los filisteos. Y lo descubrieron, dijeron, este fue el que mató a uno de los nuestros. Este lo mató. Él fue el que mató a Goliat. Y hay que matarlo igual. Y cuando él vio el peligro, dice que se hizo el que estaba loco. Comenzó a botar babasa y a regarla por su barba y caía en su túnica. Luego escribía en las paredes y nadie entendía lo que escribía. ¿Sabe que estaba escribiendo él? El Salmo 34. Porque dice que esto fue lo que escribió. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Alguien que lo pueda creer. Quiero que se ponga de pie en esta hora. Todo el que ama. La presencia de Dios tiene que crecer hacia abajo. Porque somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y los árboles crecen hacia abajo, que se llaman las raíces. Y según sea la profundidad de las raíces, así será la fortaleza del árbol. Pablo creció hacia abajo crucificando tres áreas de su vida la primera área fue su voluntad con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí la segunda área que crucificó fue su carne porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos la tercera área que crucificó fueron sus logros dijo en cuanto a mí jamás se me ocurra gloriarme en otra cosa distinta sino en la cruz de Cristo porque en el mundo me es crucificado y yo para el mundo eso es echar raíces hacia abajo el que quiere caminar en la intimidad en la presencia con Dios tiene que crecer hacia abajo tiene que echar raíces y la única manera de echar raíces se llaman las adversidades se llaman las pruebas por eso José pasó por esa crisis, por eso David pasó por esos 13 años donde lo persiguieron, crecieron hacia abajo, echaron raíces, Cristo cuando estaba en la cruz estaba creciendo hacia abajo y luego que resucitó creció hacia arriba y cuando venga nosotros también nos iremos con Él. Hoy es el tiempo de decirle Señor quiero crecer, quiero crecer quiero crecer hay una presencia de Dios sobre tu familia el Señor me pasó a mí por una prueba grande mi hijo que ahora es pastor se apartó de Dios y se alejó de Dios y frente a esa crisis de vergüenza a veces predicaba llorando porque lo dejaba en casa bajo el efecto del alcohol y de las drogas y yo oraba por otras cosas y Dios me respaldaba pero por mi hijo no me respaldaba y no entendía por qué no entendía un día mi hijo llegó se acostó con nosotros mi esposa y yo se metió en la mitad y como a las 4 de la mañana despertó llorando 
pensamos que era un dolor que tenía buscamos agua alguna cosa para darle y de pronto dijo no papá no no es que tuve un sueño y me dijo y yo le dije ¿qué soñaste hijo me dijo que me habían secuestrado habían, habían secuestrado unas 180 personas jóvenes como yo y cuando nos llevaron a un lugar dijeron ¿quién es David Cañas mi hijo él levantó la mano y, dije, y dijo él en el sueño el comandante dijo todos los demás quedan libres solo tú te quedas y él me está contando llorando a las 4 de la mañana y me dice y todos, todos tomaron sus armas para matarme y cuando tomaron sus armas apareciste tú en la mitad y tú dijiste mátenme a mí no a mi hijo pero detrás de ti y al lado de ti estaba Jesús y tú te metías en Jesús y aquel día mi hijo volvió a los caminos de Dios volvió a los caminos de Dios volvió a los caminos de Dios hijo descarriado que tú tengas este año antes de que termine el año volverán a los caminos de Dios volverán a los caminos de Dios y ese hijo que te ha dado vergüenza te dará grandeza te dará alegría te dará gozo te dará paz porque lo verás rompiendo cadena, echando fuera demonio, liberando a los cautivos, amando, siendo usado por Dios, siendo usado por la palabra, llevando el evangelio a miles y a miles y a miles que no conocen de Jesús. Veo hijos que han progresado, veo hijos que, que Dios les ha dado... Eh, eh, la, eh, oportunidades, veo hijos que trabajan, veo hijos que tienen empresa, que tienen negocios, veo hijos inteligentes. Sí, ¿sabe qué? Amados, tranquilo, Dios tiene a tu hijo en sus manos y lo verás, lo verás, lo verás en la presencia de Dios. Quiero en esta hora, todos aquellos que tengan un hijo, una hija, todos aquellos que tengan un esposo, una esposa duro, dura, duro. No quiere saber de Dios, no quiere saber nada. Rechaza las cosas de Dios. Esas personas, Dios se acordó de ti en este día. Dios se acordó de ti en este día. Dios se acordó de ti en este día. Y este día es día porque vamos a decirle a Satanás que suelte la vida de ese hijo, de esa hija. Porque un tiempo nuevo vendrá para la vida de él. Hoy ese hijo no quiere, pero muy pronto va a querer, va a querer, va a querer. Será usado, alguien será apóstol, alguien será profeta, alguien será evangelista, alguien será pastor, alguien será maestro de la palabra. Habrá un médico cristiano, un abogado cristiano, un arquitecto cristiano que va a construir templos. Un diseñador cristiano Habrá un hombre de Dios Una mujer de Dios En su entorno En su dinámica diaria En su trabajo A donde va a reflejar El carácter de Cristo Y Dios se va a mover Levante sus manos Levántela Cuando yo cuente tres El que quiere venir aquí Tenemos diez minutos A reclamar aquí La victoria familiar Cuando cuente tres El que quiera venir Venga porque la gloria de Dios lo va a tocar, lo va a tocar. Uno, dos y ahora tres. Que venga ese pueblo diciendo, hoy, hoy reclamo, hoy reclamo la familia. Hoy reclamo a mi hijo, hoy reclamo a mi hija, hoy reclamo, hoy reclamo a mi tío, hoy reclamo a mi tía. Hoy la reclamo, hoy la reclamo. Que se oiga ese clamor, que se oiga ese clamor. Que se oiga ese clamor, que se oiga ese clamor, que se oiga.